வெல்கம் டு மை சேனல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற செஷன் பார்த்திங்கன்னா டெரிவேஷன் ஆஃப் கேப்சர் ரேஞ்ச் அண்ட் லாக்இன் ரேஞ்ச் இன் பிஎல்எல் ஆல்ரெடி நம்ம டெரிவேஷன் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ நல்லா உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னா பிஎல்எல் பேசிக்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்துடலாம் ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி தான் பிஎல்எல்லோட பேசிக் பிளாக் டைக்ராமில் நாலு பிளாக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதில் வந்து ஃபேஸ் டிடெக்டர் லோ பாஸ் ஃபில்டர் ஆம்பிளிஃபையர் அண்ட் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் ஆசிலேட்டர்னு இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபேஸ் லாக் ஃபேஸ் டிடெக்டர் ஆக்சஸ் பேலன்ஸ்ட் மாடுலேட்டருங்க ஸோ அதுக்கு வர இன்புட் சிக்னல் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எம் சிக்னல் இன்புட்டாக கொடுப்பாங்க அதில் வர அவுட்புட் வந்து எரர் சிக்னலாக இருக்கும் அதை வந்து லோ பாஸ் ஃபில்டருக்கு கொடுக்கும்போது அந்த லோ பாஸ் ஃபில்டர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் சிக்னல் மட்டும் பாஸ் பண்ணும் அந்த ஆம்பிளிஃபையர் அவுட்புட் எடுத்து மறுபடியும் ஃபீட்பேக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் ஆசிலேட்டர் வழியாக அவுட்புட்டாக எடுத்து ஒரு இன்புட்டாக ஃபேஸ் டிடெக்டர் கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா எஃப்இன் ஃப்ரீக்வன்சி ஒன்றா இருக்கும் விசிஓட ஃப்ரீக்வன்சி வேறையாக இருக்கும் இது ரெண்டையும் மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி அச்சீவ் ஆகிற வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் ஆசிலேட்டர் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு பேரே வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் ஆசிலேட்டர் ஸோ வர போகிற வோல்டேஜை கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த வோல்டேஜை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணி அந்த ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு வர இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சியோடு இது மேட்ச் பண்ண பார்க்கும் இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சி ஈக்குவலண்ட்டாக கொண்டு வர பார்க்கும் ஏன்னா நமக்கு விசிஓ வந்து த்ரீ மோட்ஸில் ஆப்ரேட் ஆகும் அது ஃப்ரீ ரன்னிங் அதே மாதிரி கேப்சர் மோட் அது மாதிரி லாக்இன் மோட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கேப்சர் மோடு வர டெரிவேஷன் தான் கேப்சர் ரேஞ்ச் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி என்ன ப்ராசஸில் பண்ணுறோம் அப்படின்னு திட் இஸ் எப்படி அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை கேப்சர் பண்ணுது இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக எப்படி கேப்சர் பண்ணுதுங்கிறது அந்த டெரிவேஷன் அதே மாதிரி லாக் மோடுங்கிறது அதே மாதிரி தான் இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சி எப்போ அது ஈக்குவலாக வருதோ அதை உடனே லாக் பண்ணிவிடும் ஸோ இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க கேப்சர் ரேஞ்ச் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ விசிஓ அவுட்புட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி கேப்சர்ட் வித் இன்கமிங் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு தான் கேப்சர் ரேஞ்சுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டெரிவேஷன் ஆஃப் லாக் ரேஞ்சு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் கேப்சர் ரேஞ்ச் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அவுட்புட் ஆஃப் ஃபேஸ் டிடெக்டர் எல்லாமே ஈக்குவேஷன் பேஸில் இருக்கணும் அப்போ டெரிவேஷன் பேஸிஸில் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க அவுட்புட் ஆஃப் ஃபேஸ் டிடெக்டர் இஸ் அன் எரர் வோல்டேஜ் அப்போ விஇங்கிறது எரர் வோல்டேஜ் ஏன்னா ரெண்டு அவுட்புட் வோல்டேஜை கம்பேர் பண்ணி அவுட்புட்டாக கொடுக்கும் ஸோ விஇ ஈக்குவல் டு கே ஃபை இன்டு ஃபைவ் ஒன் ஆஃப் மைனஸ் ஃபை பை டூ ஏன்னா அது வந்து ஒவ்வொரு தடவை ஒரு ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸில் இருக்கும் அது என்னென்னா ஆங்கிள் டு வோல்டேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஎஃபிஷியன் கே ஃபைங்கிறது ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் ஆசிலேட்டர்னும் இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சியும் ஸோ விசிஓக்கு வர்றதும் விசி ஈக்குவல் டு விசி எப்படி எடுத்துக்குவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செகண்ட் விசி ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு கே ஃபை இன்டு ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பை டூ டிஃப்ரென்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சில் இருக்கும் அதே மாதிரி விசிங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் எஃப் நாட் டு எஃப் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வென் பிஎல்எல் இஸ் லாக்ட் வித் எஃப்எஸ்னா எஃப்ங்கிறது என்ன ஆயிரும்னா இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சி வில் பி ஈக்குவல் டு ஒன் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ யூஸிங் திஸ் ஈக்குவேஷன் என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற எக்வேஷனில் எஃப் ஈக்குவல் டு எஃப் நாட் ப்ளஸ் கேவி இன்டு விசின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதியிருப்போம் இந்த இடத்துல நம்ம எஃப்க்கு பதிலாக எஃப்எஸ்ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா அந்த மேலே எஃப்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் நாட் ப்ளஸ் கேவி இன்டு விசி வரும் ஸோ இதில் நான் விசி மட்டும் எடுத்து இந்த லெஃப்ட் சைடு வச்சுட்டு இந்த சைடு ஈக்வேட் பண்ணுறேன் ஸோ எஃப்எஸ் மைனஸ் எஃப் நாட் பை கேவின்னு ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ் எழுதிக்கிறேன் ஸோ ஈக்குவேட்டிங் ஃபைவ் அண்ட் டூ ஸோ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம எழுதியிருக்கோம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் வோல்டேஜ் விசி ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு கே ஃபை ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூன்னு எழுதியிருப்போம் ஸோ அதனால் ரெண்டு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கிறதுனால இதையும் அதையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் ஸோ எஃப்எஸ் மைனஸ் எஃப் நாட் பை கேவி ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு கே ஃபை ஆஃப் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ஏன்னா இது ரெண்டுமே ஈக்குவலண்ட்டாக நமக்கு என்ன வேல்யூவில் இருக்குது விசியில் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் இதை மறுபடியும் என்ன டேர்ம்ஸுக்கு கொண்டு வராங்க அப்படின்னா இதிலேருந்து ஃபைவ் ரேஞ்சை மட்டும் எடுக்கிறோம் ஸோ ஃபைவ் ரேஞ்ச் மட்டும் எடுக்கிறதுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ ஏ இன்டு கேபி
எப்ப வந்து உங்களுக்கு வோல்டேஜ் ஜாஸ்தி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு கண்டிஷன் சொல்லியிருந்தோம் அதோட ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அவுட் ஆஃப் ஃபேஸாக இருக்கும்போது ஸோ ஒன் எயிட்டி டிகிரி அவுட் ஆஃப் ஃபேஸாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு வரும் ஸோ ஃபை ஈக்குவல் டு பையாக இருக்கும்போதும் அண்ட் ஜீரோ ரேடியன்ஸாக இருக்கும்போது அந்த கண்டிஷன் அச்சீவ் ஆகும் ஸோ அந்த கண்டிஷனில் இப்போ நம்ம விசி மேக்ஸ் அதாவது எரர் எரரோட மேக்சிமம் வோல்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் கே ஃபை இன்டு ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு லாக் ரேஞ்சு பிஎல்எல் டிஃபைன் பண்ணும் போதே நம்ம லாஸ்ட்டு டாபிக்கில் பார்த்துருக்கோம் வி இ ஆஃப் மேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் கேபி இன்டு ஃபைவ் பை டூ ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எந்த ஈக்குவேஷன் எழுதுகிறோம் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் செவன்த் ஈக்குவேஷனில் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கே ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ விச் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் த ஃபேஸ் ஷிஃப்ட்னு ஒரு டேர்ம்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபை ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா அந்த பை பை டூவில் எப்படி பையா எடுத்துக்கிட்டால் மட்டும்தான் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் டிவியேஷன் வருதுங்கிறனால இந்த கண்டிஷன் இங்கேருந்து அச்சீவ் ஆகுது பாருங்கள் ஸோ அந்த இடத்துல ஃபைவ்க்கு பதிலாக நீங்கள் பை போட்டீங்க அப்படின்னா கேபி இன்டு ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூங்கிறது ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஃபைவ் பை டூங்கிறது நைன்டி மறுபடியும் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஃபைவ் பை டூ கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து டேர்ம்ஸு ஸோ ஃபைவ் பை டூ வந்துடுது ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை தான் மறுபடியும் நம்ம அந்த கேபி இன்டு கே ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூவாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ அட்டு விசிஓ ஸோ நம்ம வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் ஆசிலேட்டரில் பார்க்குறப்ப இந்த விசி மேக்ஸ் அவுட்புட் எப்படி இருக்கும்னா ஏ இன்டு கேபி இன்டு ஃபைவ் பை டூ ஸோ இதே டேர்ம்ஸ் தான் நம்ம இங்கே ரிப்பீட்டடாக எழுதியிருக்கோம் ஸோ மேக்சிமம் விசிஓ ஸ்விங் எப்போ அப்பர் அக்கர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் மைனஸ் எஃப் நாட் மேக்ஸ் அதாவது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ விசிஓங்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வர ஃப்ரீக்வன்சியும் அவுட்புட் ஆசிலேட்டர் தெரிஸ் ஆசிலேட்டர் விசிஓட அவுட்புட் ஃப்ரீக்வன்சி டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ எஃப் மைனஸ் எஃப் நாட் மேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கேவி இன்டு விசி மேக்ஸ் ஏன்னா வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் அந்த கண்ட்ரோல் வோல்டேஜை பேஸ் பண்ணி தான் மாறுது வித் சம் கான்ஸ்டன்ட் அதோட கோவிஃபிஷன் கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்போ கேவி இன்டு ஏ இன்டு அப்போ ஆல்ரெடி நம்ம விசி மேக்ஸ் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஏ இன்டு கேபி கே ஃபைவ் இன்டு ஃபைவ் பை டூன்னு ஸோ அதை அப்படியே இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டென் ஸோ இப்போ என்ன சொல்ல வராங்க மேக்சிமம் ரேஞ்ச் ஆஃப் சிக்னல் ஃப்ரீக்வன்சி ஓவர் விச் பிஎல்எல் ரிமைன்ஸ் லாக் எப்போ லாக் ஆகும் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் இப்போ சொல்ல போகிறோம் ஸோ எப்போ லாக் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் நாட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸோ அதை நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அதோட அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சியில் வரும் ஸோ சம் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எஃப் மைனஸ் எஃப் நாட் மேக்ஸில் வரும் ஸோ நம்ம இதை பார்க்கும்போது ஈக்குவல் அண்ட் டூ எஃப் மைனஸ் எஃப் நாட் மேக்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டே மேலே பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டென்னில் இருக்குது பாருங்கள் அதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கேவி இன்டு கே ஃபைவ் இன்டு ஏ இன்டு ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா அப்போ இந்த எஃப்எஸ் மைனஸ் எஃப் நாட்டுங்கிறது வந்து என்ன ஆகும் இட் இஸ் டேக்கன் எஸ் டெல் டிஃப்ரென்ஸ் இன் தி ஃப்ரீக்வன்சி லாக் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ டெல் எஃப் டெல் இன்டு எஃப்எல் இஸ் ஈக்குவல் டு கே ஃபி இன்டு கே ஃபைவ் இன்டு ஏ இன்டு ஃபைவ் பை டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லாக் ரேஞ்சா டிஃபைன் பண்றாங்க ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எடுக்கும் போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ ட்வைஸ் தட் ஆஃப் டூ டெல் எஃப் வில் பி த லாக் இன் ரேஞ்ச் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சா அப்போ இதை ரெண்டையும் நீங்க ஈக்குவேட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் பி கிவன் ஆஸ் டெல் எஃப் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு கேவி கே ஃபை ஏ இன்டு ஃபை பை டூ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர் லாக் இன் ரேஞ்ச் கேன் பி டேக்கன் ஆஸ் டூ டெல் எஃப் எல் ஈக்குவல் டு கேவி கே ஃபை ஏ இன்டு பை ஒன்னா பை ரேஞ்சில் இருக்கலாம் அல்லது ஃபை பை டூ ரேஞ்சில் இருக்கலாம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ட்வைஸ் ஒரு ஒரு ஆங்கிள் ஒரு சைடு ஆங்கிள் மட்டும் எடுத்தோம் அப்படின்னா பை பை டூ ரெண்டு சைடும் காமனாக எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆங்கிள் ரெடியூஸ் ஆகி பை ஆயிரும் தட் இஸ் ஜீரோ டு இந்த சைடு ஒரு பை அந்த சைடு ஒரு பை ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து டூ பை கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட்டு
லாக் ஆகாது ஸ்விங் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ எந்த ஃப்ரீக்வன்சி இன்புட் எக்ஸ்டர்னல் இன்புட் நம்ம கொடுக்க போகிறது இல்லை ஸோ இப்போ ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் திஸ் சிக்னல் அண்ட் விசியோ அவுட் புட் அப்போ இதோட ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் மறுபடியும் அதே மாதிரி தான் ஃபேஸ் டிடெக்டரோட டிஃப்ரென்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி என்னன்னு சம்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் தட் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபைவ் ஏன்னா ஃபேஸ் ஆங்கிள்னால ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா எஸ் டி ப்ளஸ் டீட்டா எஸ் மைனஸ் ஒமேகா நாட் டி ப்ளஸ் டீட்டா நாட் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வர இன்புட் சிக்னல் அதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து விசியோட ஃப்ரீக்வன்ஸை மைனஸ் பண்ணி கொடுக்குது ஸோ அதுதான் இங்கே ஒமேகா எஸ் ஒமேகா எஸ்ங்கிறது சிக்னல் ஃப்ரீக்வன்சி ஒமேகா நாட்டுங்கிறது வந்து ஆசிலேட்டரோட ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து தட் டிஃப்ரென்ஷியேட்டில் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் பண்ணி அதை ஃபார்முலேட் பண்ணிக்கோங்க ஒமேகா எஸ் காமன் டேம் எடுத்தால் ஒமேகா எஸ் மைனஸ் ஒமேகா நாட் இன் டூ டீன்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி டீட்டா எஸ் மைனஸ் டீட்டா நாட்டை வந்து நான் சிங்க டிஃப்ரென்ஸ் இங்கு டீட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் டெல் டீட்டா ஸோ அப்போ டே ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா எஸ் மைனஸ் ஒமேகா நாட் இன் டூ டி ப்ளஸ் டெல் டீட்டான்னு கிடைக்கும் ஸோ ஃபேஸ் சேஞ்ச் எப்போ அக்கர் ஆகும்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் ஸோ இது வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் கேப்சர் கேப்சர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் எப்போ வந்து இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சி ஈக்குவலண்டாக வருதுன்னு அதை டிடெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ இது இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம்னால நம்ம டி ஃபைவ் பை டி டி அப்படின்னு பண்ணோம்னா அப்போ அந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் என்ன ஆயிரும் ஒமேகா எஸ் மைனஸ் ஒமேகா நாட் இன் நாட்டுன்னு கிடைக்கும் ஸோ டேக் தட் ஆஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ இப்போ என்னன்னா நவ் த ஃபேஸ் டிடெக்டர் வில் ப்ரொடியூஸ் அண்ட் ஏசி வோல்டேஜ் அண்ட் நாட் அ டிசி காம்பனன்ட் ஸோ நமக்கு இப்போ என்ன வேணும்னா இங்கே இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சியாக கொடுக்குறோம் பட் இங்கே விசியோக்கு வரும்போது இட் ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் விசியோட ஆப்ரேஷன் என்னென்னா ஓல்டேஜை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அதோட ஆப்ரேஷன் ஸோ அதை வந்து என்ன ஆகும்னா ஏசி ஓல்டேஜை கன்வெர்ட் பண்ணிடும் ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் அதுக்கு ஒரு ஆம்பிளிடியூட் பீக் ஆம்பிளிடியூடும் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கிற மாதிரி அது வந்து கொடுக்கும் ஸோ நவ் த ஃபேஸ் டிடெக்டர் வில் ப்ரொடியூஸ் அ ஏசி ஓல்டேஜ் அண்ட் நாட் அ டிசி காம்பனன்ட் ஸோ வித் த வே ஃபார்ம் ஹேவிங் பீக் ஆம்பிளிடியூட் அப்போ அதோட ஆம்பிளிடியூட் பீக் ஆம்பிளிடியூட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கே ஃபைவ் இன்டூ பை பை டூ அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எஸ் மைனஸ் எஃப் நாட் விச் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் இன் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த சிக்னல் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் த ஓல்டேஜ் கண்ட்ரோல் ஆசிலேட்டர் ஃப்ரீக்வன்சி விச் இஸ் டெல் எஃப் டினோட் பை டெல் எஃப் ஸோ த லோ பாஸ் ஃபில்டர் இதோட லோ பாஸ் ஃபில்டர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஓல்டேஜ் டேர்ம்ஸ் பேசுறதுனால அப்போ லோ பாஸ் ஃபில்டரோட டிரான்சிஷன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஆர்சி நெட்ஒர்க்கை பேஸ் பண்ணி தான் வரும் ஸோ டி ஆஃப் ஜே ஃபங்க்ஷன் இன்டூ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜே இன்டூ எஃப் டிவைட் பை எஃப் ஒன் ஸோ இதோட டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஒன் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் ஒன் பை டூ பை ஆர்சினால இதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எஃப் பை எஃப் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் மச் மச் கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருந்ததுன்னா என்ன த்ரீயாக இருந்ததுன்னா என்னன்னு ரெண்டு கண்டிஷன் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ஒன்னாக இருக்கும் பட்சத்தில் இது என்ன ஆயிரும்னா டி ஆஃப் ஜே எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் எல் பை ஜே எஃப் கிடைக்கும் அதை தான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் நான் ஒன்று டினோட் பண்ணியிருக்கேன் அது எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு நம்ம சொல்லணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லும்போது டெல் எஃப் ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ்னாவே டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது எஃப் எஸ் மைனஸ் எஃப் நாட்டுங்க ஸோ எஃப்எஸ் மைனஸ் எஃப் நாட் இஸ் டேக்கன் எஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் சிக்ஸ் அப்போ இந்த நெக்ஸ்ட் கண்டிஷனில் இப்போ அந்த டெல் எஃப் ஃப்ரீக்வன்சி கிரேட்டர் தேன் த்ரீ எஃப் ஒன்னாக இருந்து அப்படின்னா என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ டி இன்டு டி ஆஃப் டெல் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் டிவைடட் பை டெல் எஃப் அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா எஃப் ஒன் டிவைடட் பை எஃப்எஸ் மைனஸ் எஃப் நாட் அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷன் செவன்த் ஈக்குவேஷனில் வச்சுக்கிறோம் ஸோ ஓல்டேஜ் விசி டு ட்ரைவ் விசியோ ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் வோல்டேஜ் வந்து விசியோவை ட்ரைவ் பண்ணுறக்கு எப்படி எடுத்துக்கும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் விசி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த எரர் வோல்டேஜ் இன் டு த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எ கெயின் ஏ ஸோ ஏங்கிறது இங்கே என்னென்னா கெயின் ஆஃப் த ஆம்பிளிஃபையருங்க ஸோ இதை இன்னொன்று நம்ம பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் டேர்ம்ஸில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம்னா விசி மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு விஇ மேக்ஸ் இன்டு டி ஆஃப் எஃப்
so v c of max is equal to plus or minus k phi into pi by 2 into a into f1 divided by del f no condition vandirukku so adhe equal in pandro f vandu uh, input frequency vandu f vandu generally fs in first term eduthirundhom le adhe mari inge substitute panna appa fs minus f0 ingiradhu in terms of maximum la varumbodhu indha term enna aayirum plus or minus kv k phi into pi by 2 a f1 by del f nu varu so indha del fc nu irundhadhu vandu del f ing irukadhu del fc nu maathikalam andha equation dhaan na ipo eludhrom so ipo idha rendu compare pannunga so comparing value with the maximum voltage of f1 minus uh, fs minus f0 max ing bodhu which is equal to del fc so del fc ing irundha andha control voltage frequency oda frequency range so ellame pathinga na input frequency voltage control oscillator frequency subtract panni dhaan kaatirupanga so appa fs minus f0 max is equal to ky into sorry kv into k5 uh, pi by 2 a into adhe uh, da f1 divided by del fc nu mel irundichu so del f nu mel irundichu inga del fc potukrom so and the equation da inga substituting 9 in 10 nu potirukken so ipo neenga pathinga appadina ipo squaring pandranga del into fc square enna pannu appadina பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல் இன் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் கேவி கே ஃபை பை பை டூ ஏ இன்டூ எஃப் ஒன் ஆகும் ஸோ இந்த எஃப்சி டெல் எஃப்சி இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ நம்ம எஃப்எஸ் மைனஸ் எஃப் நாட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது டெல் எஃப்சின்னு தெரியும் நமக்கு இங்க டினாமினேட்டர்ல டெல் எஃப்சி இருக்கு நம்ம அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போகும்போது டெல் எஃப்சி இன்டூ எஃப்சி டெல் எஃப்சி டெல் எஃப்சி ஸ்கொயர் ஆயிரும் விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் அந்த டேம் ரைட் ஹேண்ட் சைட் டேம் எழுதிக்கிறோம் ஸோ மறுபடியும் அந்த ஸ்கொயர் டேம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறோம் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு டெல் எஃப்சி இஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஃப் ஒன் இன்டு டெல் எஃப் ஒன் டெல் எஃப்எல் வருது ஸோ இந்த டெல் எஃப்எல் எப்படி வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னது தான் டெல் எஃப்எல் இஸ் நத்திங் பட் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் கேவி இன்டு கே ஃபை இன்டு பை பை டூ இன்டு ஏ அப்படிங்கிற டேர்ம்ஸ்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இயர் டிரைவ் பண்ணி வச்சிருந்தோம் ஸோ இதை அப்படியே இங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு கேப்சர் ரேஞ்ச் கிடைச்சிருச்சு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே நான் லாக் ரேஞ்ச் சொன்ன மாதிரி தான் இதுவும் வந்து ட்வைஸ் தட் ஆஃப் டெல் எஃப்சி எடுக்கலாம் அதே மாதிரி அது எடுத்தோம் அப்படின்னா டூ டேர்ம்ஸ் வந்து வரும் அந்த டூ அண்ட் டூ இங்கே கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ டெல் எஃப்சி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஃப் ஒன் இன்டு டெல் எஃப்எல்னு வரும் ஸோ திஸ் ஈக்வேஷன் நம்பர் விச் ஐ ஸ்பெசிஃபைடு இயர் யூஸ் தி டோட்டல் கேப்சர் ரேஞ்ச் ஆஃப் தி இபிஎல்எல் ஸோ இப்போ கேப்சர் ரேஞ்சும் லாக் ரேஞ்சும் ஒரே டயக்ராமில் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறான்னு காட்டுறோம் பாருங்கள் ஸோ டேக் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நம்ம வந்து ஃப்ரீக்வன்சி டேர்ம் எடுத்துக்கிறோம் ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து வோல்டேஜ் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த வோல்டேஜ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சென்டர் ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா எஃப் நாட்டு ஆரிஜினில் எஃப் நாட்டு நோட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு நான் சொல்ல மாதிரி எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த எஃப் நாட் கூட உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டேர்ம் ரெட்டில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அது கேப்சர் ரேஞ்சு அது கூட என்ன ஆட் ஆயிருக்கு ப்ளஸ் டெல் எஃப்சி ஆட் ஆயிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டெல் எஃப்சி ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ அவுட்புட் ஃப்ரீக்வ